Society of Energy Medicine. Jerry, um, please. Go. <laughs> These people are interested in energy medicine. That means we believe that not only chemical agents are, uh, can change the, the organism or can influence the, the body for healing purposes, for example. We believe that physical signals can do the same. Physical means for us acoustic, electric, electromagnetic, scalar waves, uh, potential fields, quantum fields, and even thoughts. This is what we believe, and you know, this is not mainstream, not, not at all. No? Well, and we know, um, maybe even by, by the um, presentations of Jim Oshman, that water plays a, a fundamental role in the organism, and it, not only its structure, but also its, its function. And we know that we don't know really anything about water. And now, a few months ago, there, uh, we heard about the, uh, that there was excitement in, among the scientists about a book, your book, about the fourth phase of water. And um, for example, Mei Van Ho said it's uh, the most remarkable uh, discovery of the century. Great, we are uh, and it sounded so interesting, and we are very, very happy to have you here, that you agree to give us a speech. Thanks to Jim Oshman, who was the one making the contact. Now you are here. Well, I don't know how many people here will understand what you are telling us, but I know that everybody, all of them, are very curious. <laughs> you will tell us, and uh, well, uh, so, we are Thank you. waiting, we are, we are listening. Yeah? Once again, <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you, Henry. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And, uh, I, I feel already a kind of resonance with the group. Um, okay, I want to speak about the, the fourth phase of water, as Hendrik suggested. Um, and uh, the, the first slide that I show, um, actually, the, this slide illustrates the place where I come from, the University of Washington in Seattle. And um, translation or no translation? Uh, I uh, okay. think so. <laughs> yeah. Uh, I, and uh, it illustrates the beauty no. of the place I come from but also illustrates three of the four phases of water. And the phases that I'm talking about are the liquid phase that you can see here, the solid phase that you see here, and um, also the vapor phase that you see here. So, you know, we really don't understand uh, a whole lot uh, about water. Many people believe that we understand so, so much because water is so simple, uh, water is around all of us. And I want to start with three slides that illustrate how little we know about water. The first is the cloud. Um, now, you see this on a... Jerry? Can you see this? Okay, you see it on an everyday basis, maybe not today. But the question arises, um, are you, I Would can stop for translation. Yes, please. Oh, yes, just, <laughs> yeah, okay. Okay, ich möchte damit beginnen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon jetzt eine Resonanz mit dieser Gruppe spüre und ich ähm, froh bin hier zu sein und wie Sie auf dem ersten Dia schon sehen konnten, es geht um die vierte Phase des Wassers und ähm, das ähm, nächste von Seattle, das man sehen könnt, konnte, ähm, zeigt eben drei von diesen vier Phasen aus Wasser, denn Jerry kommt, thank you, 
aus Seattle von der University of Washington. Und wie man sehen konnte, im Hintergrund konnte man sozusagen das feste Material, das solide sehen, das ist Mount Rainier. Und das solide, äh, feste Material genau ist der Berg im Hintergrund gewesen. Es gibt viel Wasser in Seattle und an dieser Springbrunnenquelle, die Sie gesehen haben, konnte man dieses Verdampfen oder die gasförmige Form sehen. Wir ähm, verstehen nicht besonders viel von Wasser, obwohl wir eigentlich denken, wir würden viel davon verstehen, weil man denkt, Wasser ist so einfach. Und hier möchte ich Ihnen heute zeigen, wie wenig wir eigentlich doch tatsächlich wissen über das Wasser. Und was Sie hier sehen können, ist nur eine einzige Wolke am blauen Himmel, nicht unbedingt das, was man heute draußen beobachten kann. So why only one cloud when the water is rising from all over? Warum nur eine äh, Wolke, wenn das Wasser doch von überall aufsteigt, verdampft? Another question is, what happens when you drop water on water? Was passiert, wenn man Wasser auf Wasser tropfen oder fallen lässt? You think that the water will dissolve instantly because that's your experience. Man denkt, dass das Wasser sich augenblicklich sofort auflöst, weil das ist das, was wir in Erfahrung bringen normalerweise. But I'll show you that when water drops on water, it doesn't always dissolve instantly. Was ist aber so, wenn Wasser auf Wasser fällt, dann löst sich das nicht sofort auf. Here you see droplets coming from a pipette. Und hier sieht man, wie Tropfen Wassertropfen von einer Pipette raustropfen auf die Wasseroberfläche. And you can see that the droplets last quite a while. Und diese bleiben eigentlich nur für eine Weile an dieser Oberfläche. Yeah. How come we don't understand why? Und wie ist es, dass wir das nicht verstehen, warum das so ist? Another experiment that is really puzzling is uh, when you place two beakers next to each other and fill them with water. Wenn man zum Beispiel zwei Dinge nebeneinander platziert und die mit Wasser füllt. You stick two electrodes in and put a high voltage between them. Und wenn man zwei Elektroden reinsteckt und dann hohe Voltzahl drauf gibt. And when you turn on the voltage, a bridge forms between the two. Wenn man dann das Voltmeter anschaltet, dann formt sich so spannt, dann äh, baut sich so eine Art Brücke, eine Aufhängung auf. And the bridge sustains itself even if you pull the beakers apart by more than four centimeters. Und diese Brücke oder diese Aufhängung bleibt bestehen, selbst wenn man diese zwei, vier Zentimeter voneinander entfernt. It's not easy to explain these three phenomena that I presented to you. Und es ist nicht einfach, diese drei Phänomene zu erklären, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. And what I really want to say is, we don't understand water. Was ich wirklich sagen möchte, ist, wir verstehen das Wasser nicht. And my first attempt at trying to explain water in cell biology was in this book. Und mein erster Versuch wirklich das zu erklären über Wasser war in diesem Buch über die Zellbiologie. I concluded that if you didn't take into account the role of water in biology, you couldn't get the right answers. Wenn man sich nicht um die Rolle des Wassers in der Biologie kümmert, dann findet man keine richtigen Antworten. Now one of the uh, understandings that came from this book is that the water inside the cell was mostly ordered or structured. Und diese Information zum Beispiel, die aus diesem Buch kam, ist, dass das Wasser in der Zelle um, sehr organisiert und strukturiert ist. There are many protein and other macromolecular surfaces. Und es gibt viele Proteine und andere molekulare Oberflächen. And the water next to those surfaces is ordered. Und dies, das Wasser, das eben neben diesen Oberflächen ist, ist sozusagen sortiert, es ist in der Reihenfolge sortiert. It looks something like this. Und das sieht ungefähr so aus. Now, at the point of writing this book 12 years ago, it was not so clear how far out from the surface the ordering persisted. Und als ich vor 12 Jahren ähm, angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, war es noch nicht so klar, also wie weit hinaus sich diese Sortierung, Ordnung äh, zeigt. We, we wanted to know the answer to that and we had one clue. Und wir wollten also eine Antwort darauf finden und wir haben so eine Idee. Um, the clue is that this crystalline kind of water excluded solutes and particles massively. Und dieses kristalline Wasser hat sozusagen gelöste Stoffe und Partikel ausgeschlossen. We use that principle to study more about this kind of interfacial water. Und dieses Prinzip nutzen wir, um eben dieses Grenzflächenwasser zu studieren. We developed a model that consisted of using a gel. Und wir haben ein Modell entwickelt, das aus einem Gel bestand. 
So we put the jail into a chamber. Und so haben wir dieses Gel in eine Art Kammer gegeben. And we added water and particles. Dann haben wir Wasser und Partikel hinzugefügt. The particles were microspheres, that is one micrometer spheres. Und dieses, diese Partikel waren Mikrosphären. And we were looking to Ein see Mikrometer. whether the spheres were excluded from some region next to the gel. Und dann haben wir geschaut, ob diese Mikrosphären ausgeschlossen waren von wie weit von diesem Gel. We thought we might be able to infer something about the size and character of this water by doing so. Und wir dachten, wir könnten dabei etwas herausfinden über die Größe und die Eigenschaften des Wassers, indem wir das versuchten. And, and what we found really surprised us. Und was wir herausgefunden haben, war wirklich sehr überraschend. We found that the particles were expelled from the region next to the jail by very long distances. Und wir haben herausgefunden, dass diese Partikel wirklich sozusagen vertrieben wurden auf eine ziemlich ferne Distanz. For this particular, particular jail, the distance was approximately 50 micrometers. Und für dieses spezielle Gel war es 50 Mikrometer. And that's a lot of water molecules. Und das sind wirklich sehr, sehr viele Wassermoleküle. If this really represented the ordering of water next to surfaces, the ordering would be extremely extensive. Und wenn das wirklich diese Ordnung repräsentiert des Wassers an der Oberfläche, dann wäre das sehr teuer. We saw this again and again and we gave it a name. We called it the exclusion zone. Und wir haben immer uh, wieder und wieder darüber nachgedacht und haben es dann die Ausschlusszone genannt. Or easy for short, it's easy to remember. Oder easy im Englischen, EZ, weil es easy einfach zu merken ist. Uh, here's another example. This is a sheet of Nafion, the polymer Nafion. Das ist ein Stück, uh, ein anderes Beispiel, ein Stück Nafion. You take the sheet and just cut it into a convenient shape. Und dann nimmt man einfach so ein Stück und schneidet es in so einen komfortablen, gut nutzbaren Stück. And you lay the sheet in the chamber. Und dann macht man das auf diese Kammer. And you add the water with microspheres. Und dann fügt man Wasser hinzu mit Mikrosphären. Oops. Ah. And you can see the same effect. The microspheres move away from the surface. Dann kann man den gleichen Effekt sehen, dass die Mikrosphären weg, sich wegbewegen von der Oberfläche. If I let this video run to get the full effect, it would extend out to approximately 500 micrometers. Und wenn ich dieses Video jetzt abspülen würde bis zum Schluss, dann könnte man sehen, dass sie sich so weit wegbewegen, dass 500 Mikrometer. This basic Exclusionary phenomenon has now been confirmed by many laboratories around the world. Und dieses mit dieser sogenannten Ausschlusszone wurde tatsächlich bestätigt von verschiedenen Universitäten und Menschen, die Sie hier sehen können. In getting to the basis of this, I would like to answer a number of questions. Und um wirklich auf die Basis zu kommen, würde ich versuche ich ein paar Fragen dazu zu beantworten, dem auf den Grund zu gehen. Is the exclusion phenomenon general? Ist dieses Ausschlussphänomen, ist es allgemeingültig? Does it really arise from the ordering of water? Entsteht es wirklich aus dieser Ordnung des Wassers heraus? Can the ordering of water explain those first three slides that I showed you? Und kann das Wasser, diese Ordnung des Wassers, die Anomalien erklären, wie ich Ihnen gezeigt hatte? Creating order requires energy. Where does the energy come from? Und um diese Ordnung herzustellen, das erfordert Energie. Woher kommt diese Energie? And might these findings apply to energy medicine? Und kann man dieses, was man gefunden hat, anwenden auf die Energiemedizin? The first question about, is about generality. Die erste Frage hier ist um die, geht um die Allgemeingültigkeit. Wir haben examined many surfaces, the surfaces of many materials, including gels, polymers. Biological surfaces and even single molecular layers. Und wir haben eben viele verschiedene Oberflächen untersucht: Gele, Polymere, biologische Oberflächen und auch Mono. And we've seen exclusion next to essentially all of them. Und diesen Ausschluss haben wir praktisch bei all diesen gesehen gefunden. As long as the surface is hydrophilic or water-loving, we find this phenomenon. Solange dieses Hydrophil ist, also das Wasser liebt, was er aufnimmt, ist, kann man dieses Phänomen antreffen. If it's hydrophobic, that is, if you drop water, the water forms a sphere and rolls off, then we don't find it. 
Und wenn es aber hydrophob ist, dann funktioniert es nicht. Es ist nicht wasseraufnehmend, dann äh, geht der Tropfen weg. What's excluded from this zone? Uh, we found that uh, particles and molecules down to very small molecular weight are excluded. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass diese gelösten Stoffe praktisch ausgeschlossen sind bis 100 Millivolt und darunter. I'll show you one example. Bitte? Uh, the example is uh, using pH sensitive dyes. Sorry, Jay. The, the example is using pH sensitive dyes. Und was wir eben benutzt haben als Beispiel war ähm, pH empfindsame Farbstoffe haben wir dafür benutzt. I think most of you are familiar with litmus paper. No, not litmus paper. Okay. You know, you stick some paper in the water and it changes color. Wie heißt es? Ah, Lackmuspapier. Also okay. Lackmuspapier, man steckt es ins Wasser und dann verfärbt okay. sich das. Okay. Uh, we use the same chemicals as in litmus paper. They're soluble. Und wir nutzen die gleichen Chemikalien dafür. And they change color depending on pH. Und die verändern dann die Farbe je nach pH. And the main point is that this is a mixture of dyes whose molecular weights are approximately 100. Und das sind Farbstoffe, deren Molekulargewicht ungefähr um die 100 ist. And I want to show you that they're excluded from the exclusion zone. Und die sind ausgeschlossen von der Ausschlusszone. Uh, here is the experimental result. You see a piece of naphion here and the exclusion zone here. Und man sieht hier dieses Stück Nafion und diese Ausschlusszone. There's lots of color here, but no color here. Und nach oben hin gibt es viele Farben, aber ganz unten sieht man keine Farbe. So the dye is excluded from the exclusion zone. Also dieser Farbstoff ist ausgeschlossen aus dieser Zone. As I said, these dyes are approximately molecular weight 100. Und wie ich eben gesagt hatte, diese Farbstoffe sind eben, haben das ungefähr Molekulargewicht von 100. I think that what's even more interesting than the exclusion is the beautiful color distribution. Und was vielleicht noch uh, interessanter ist als diese wunderschönen, uh, als diese Ausschlusszone sind diese wunderschönen Farben, die man sieht. The red color corresponds to pH 3 or less. Und die rote Farbe korrespondiert mit pH 3 oder weniger. It's very acidic and there are many protons there. Es ist sehr säurig, säurehaltig und es gibt viele Protonen. This is very important and I'll get back to it in a few slides. Und das ist sehr wichtig, da komme ich gleich noch mal drauf zurück. But this section was on generality and here is the conclusion of this uh, of this discussion. Und hier ging es um die Allgemeingültigkeit und man kann sagen, also hier kommt jetzt die Schlussfolgerung, der Schluss aus dem was gerade gesagt wurde. Uh, many hydrophilic surfaces generate exclusion zones and many solutes are excluded. Viele diese hydro uh, Vielen Oberflächen um, erzeugen diese Ausschlusszonen und viele dieser gelösten Stoffe sind ausgeschlossen. So the phenomenon is very general. So, also das Phänomen könnte man sagen, ist sehr allgemeingültig. Now, question two is, uh, is this zone really physically different from ordinary bulk water like this? Die Frage ist, das dann tatsächlich anders, unterschieden von der vom Massen, Wassermasse? The answer is yes, and we have a lot of evidence for that. Und dafür gibt es viel Beweis. I'm not going to go through each of the eight pieces of evidence because you're not so interested, and it will take up the full period of time. Und ich werde jetzt nicht durch all die acht Punkte oder Phasen dieser Beweisführung hindurchgehen, denn das interessiert Sie wahrscheinlich gar nicht, und das würde die ganze restliche Zeit dafür aufbauen. Almost all of it is published, and if anybody wants to read, they can. Und alles das ist wirklich veröffentlicht, also wenn jemand das lesen möchte, dann kann er das gerne tun. I'll just summarize. Ich fasse es einfach zusammen. The first one is that the uh, easy water molecules are more constrained than bulk water molecules. Und das ist, dass dieses Ausschlusswasser, die Ausschlusswassermoleküle mehr zusammengezwängt oder eingeengt sind. The second is that they're more stable than bulk water molecules. Und das andere ist, dass sie eben stabiler sind als die. The third is that the easy has negative charge and bulk water does not. Und diese Ausschlusszone hat, uh, ist negativ geladen und dieses, diese Wassermasse nicht. 
I will return to that one to show you the evidence because it's particularly crucial. Und da werde ich zurückkehren, um das uh, Ihnen zu zeigen, den Beweis, dann der ist sehr wesentlich. We found that the exclusion zone absorbs light at 270 nanometers and bulk water does not. Wir haben herausgefunden, dass diese Ausschlusszone eben das ab absorbiert und zwar 270 Nanometer Licht absorbiert und das ähm, macht er, das andere eben nicht. Easy is more viscous than bulk water. Diese Ausschlusszone ist auch mehr C-flüssig, eher C-flüssiger als diese Wassermasse. We found that the easy molecules are aligned in the exclusion zone. Und wir haben herausgefunden, dass diese Ausschlusszonenmoleküle sich ausrichten in einer Art Linie ausrichten. We found that the molecular structure is different from bulk water. Und wir haben herausgefunden, dass die Molekularstruktur anders ist als die in der Wassermasse. And uh, as far as the optical properties, two Russian groups from Moscow independently found that the refractive index is higher than the refractive index of bulk water. Und zwei Russische Wissenschaftler aus Moskau haben herausgefunden, eben in Bezug auf die optischen Eigenschaften, dass der Brechungsindex anders ist. So the exclusion zone is clearly physically different from bulk water. Also es ist wirklich sozusagen physisch anders als die Wassermasse. I'd like to tell you about the electrical properties. Ich möchte Ihnen gerne etwas über die elektrischen Eigenschaften sagen. Now to do that, we put a gel into a chamber. Und da machen wir ein Gel in eine Kammer. Uh, where it says inside, that means inside the gel. Und wo hier innen steht, heißt es, heißt innen, innerhalb dieses Gels. The gel is a polyacrylic acid gel, PAA. Poly, polyacryl? Polyacryl amid gel. Amid gel. <laughs> Danke. Okay. So, and here on the outside we put water. Und außen haben wir das Wasser. So, water and gel. Wasser und Gel. And we're curious about the interfacial region right here. Und wir interessieren uns jetzt für diesen Grenzbereich in der Mitte. We take two small electrodes and we place one out here and the other one at each of several points closer and closer to the interface. Und dann nehmen wir zwei Elektroden, die wir hier platzieren und dann an verschiedenen Punkten immer näher heran an die Grenzfläche. When you are far from the interface here, then the potential difference between here and outside is zero, which is expected. Und wenn man, je weiter man wegkommt von dieser Grenzfläche, ist eben das Potenzial ist unterschiedlich und es geht dann nahe an null, was man eben erwartet hätte. As you get closer to the interface, you pick up a negative electrical potential. Und hier nimmt man ein negatives elektrisches Potential. And this corresponds to the region of the exclusion zone. Und wenn man hier zu näher man hinkommt an diese Ausschlusszone. Now we take away the polyacrylic acid gel and put a piece of naphion here and repeat the experiment. Und dann nehmen wir das Gel hier raus und nehmen dann ein Stück Naphion anstattdessen. And you can see that the result is similar but quantitatively different. Man könnte sagen, das ist ähnlich das Resultat, aber quantitativ anders. The, the region of negativity extends farther from the interface. Und diese Region der sogenannten Negativität streckt sich weiter. And aus. as I mentioned to you, the exclusion zone for Nafion is bigger. Und die, wie ich bereits erwähnt hatte, diese Ausschlusszone für Nafion ist größer. So in both cases it looks as though the exclusion zone is negatively charged. Und es sieht so aus, dass in beiden Fällen diese Ausschlusszone negativ geladen ist. Now if you think about this result, you could conclude that this makes no sense at all. Wenn man darüber nachdenkt über dieses Resultat, könnte man zu dem Schluss kommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Just think about the experiment, you added water and water is neutral. Denkt man einfach daran, man fügt jetzt Wasser hinzu und Wasser ist neutral. How is it possible that neutral water could create so big a zone of negativity? Und wie ist es möglich, dass neutrales Wasser so eine große Zone von Negativität hervorrufen kann? Well, the only reasonable way to think about it is to think that the water molecule has split into negative and positive. Das einzige, was Sinn machen würde, ist, das Wassermolekül hat sich um, geteilt in gespalten in negativ und positiv. And the negative part is here. 
der negative Teil ist hier. And the positive part must be somewhere out here. Und der positive Teil muss dann irgendwo da drüben sein. Is there some evidence that we have positivity beyond the exclusion zone? Und gibt es einen Beweis, dass es jenseits dieser Ausschlusszone Positivität gibt? The answer is yes, and you've already seen the evidence. Und die Antwort ist ja, und Sie haben den Beweis bereits gesehen. The evidence is here. Der Beweis ist hier. You've seen this slide before. I've turned it 90 degrees. Dieses Bild haben Sie schon gesehen. Ich habe es jetzt 90 Grad gedreht. So you have the Nafion here. The exclusion zone I just showed you is negatively charged. Und wir haben hier das Nafion und die Ausschlusszone, kann man hier sehen, ist negativ geladen. And here you have the corresponding positive charge. Und hier ist das korrespondierende positive Ladung. So the water molecule apparently has split into negative and positive parts. Und so hat sich das Wassermolekül eben geteilt, gespalten in positiv und negativ. I should say the water molecules, not molecule. Plural. Ich, soll, ich sollte sagen Wassermoleküle in Plural, nicht im Singular. Just to make sure we were not fooling ourselves, we put one electrode in the negative zone and und, another electrode in the positive zone. Und um klarzustellen, dass wir uns hier nicht veräppeln sozusagen, eine Elektrode haben wir in die negative Zone und eine Elektrode in die positive Zone gebracht. We connected the two with a resistor. Und haben die beiden verbunden durch einen Widerstand. <lacht> And we should get current flow from the positive zone to the negative zone. Und so entsteht ein Stromfluss von der positiven und der negativen Seite. And the next slide shows that you do get that current. Und das nächste hier, das kann Sie sehen auf diesem Bild, dass man eben diesen Fluss tatsächlich sieht, bekommt. So you can see the current starts at some high value and then decreases with time. Und es beginnt irgendwo hier oben und verringert sich dann hier unten. But it does not go to zero. Aber es geht nicht bis auf die Null. It maintains some plateau value. Und es erhält so praktisch eine Art Wert auf diesem Plateau, auf dieser Ebene. So we really do have current flow from the positive to the negative and therefore we really do have charge separation. Und deswegen haben wir wirklich einen Fluss vom positiven zum negativen und deswegen haben wir diese Ladungstrennung. So what we really have is a charged battery in water. Was wir haben ist eine geladene Batterie im Wasser. Separation between negative and positive charges. Trenn zwischen positiver und negativer Ladung. With capability of delivering current. Und es fähig eben Stromfluss zu erzeugen. So just to summarize, I, these series of slides were meant to show that the EZ has negative charge. Und um das einfach nochmal zusammenzufassen, was wir sagen wollten, dass diese Ausschlusszone negative Ladung hat. It's not neutral. Es ist nicht neutral. Now, if we look at the blue um, findings, we, we can learn something about the structure of this zone. Und wenn wir etwas auf diese blauen jetzt schauen, dann können wir etwas über die Struktur der Zone herausfinden. We, we know the molecules are aligned. They are more stable and more constrained und, than bulk water. Und wir sehen hier, dass die Moleküle, es steht hier eben, wir sind eher ausgerichtet in einer Linie, sind stabiler und mehr gedrängt oder eingezwängt. And this is a sign of a liquid crystal. Und das ist das Zeichen, dass es ein Flüssigkeitskristall ist. You're going to hear more about crystals in the next presentation. Und über Kristalle werden Sie in der nächsten Präsentation noch einiges hören. Okay, so to summarize so far, um es bisher zusammenzufassen, We have a region uh, that is liquid crystalline next to surfaces. Und wir haben eine Region, die uh, Flüssigkeitskristall ist und uh, next to diese It diese has Kristall. negative charge. Und diese hat negative Ladung. It excludes solutes und profoundly. Es schließt gelöste Stoffe voll, uh, tief aus. And some of the findings are suggesting it may not be a stack of dipoles as shown here. Und einige schlagen vor, dass es vielleicht nicht eine Aufeinanderladung, äh, Aufeinanderschichtung von Dipolen sei. And it may very far from the Und es mag sich vielleicht sehr weit ausdehnen von der Grenzfläche weg. Now what do we mean by very far? Und was meinen wir jetzt mit sehr weit? Any textbook that you read will tell you that ordered water extends two or three molecular layers maximum. Und wenn Sie in Büchern nachschauen, dann heißt es vielleicht, vielleicht zwei bis drei Schichten. 
And we're talking about two maximal. or three million molecular layers. Und hier uh, sagen wir von zwei Millionen Schichten. Essentially another phase of water. Not another, uh, another phase another. or another state. Also man könnte sagen, eine andere Phase oder einen anderen Zustand des Wassers. Now this is not new. Uh, 100 years ago, the famous physical chemist Sir William Hardy suggested that water has a fourth phase. Und das ist eigentlich nichts Neues, denn bereits 1900, um, William Hardy hat vor langer Zeit eben vorgeschlagen, dass es noch eine weitere Phase des Wassers gibt. And there have been many indications since. Und es gab viele Hinweise diesbezüglich da seitdem. So this conclusion is not really new. Also ist diese Schlussfolgerung nicht wirklich neu. We've just provided additional evidence for it. Und es ist einfach nur, dass wir noch zusätzliche Beweise dafür geliefert haben. Now, what about the structure? Is the structure really a series of stacked dipoles or something different? Und wie ist es jetzt mit der Struktur? Ist es wirklich einfach eine Aufeinanderschichtung von Dipolen oder wie sieht das aus? In, oder anders? Uh, in my 2001 book, whose picture I showed you, I suggested this structure. Und in meinem Buch, das ich 2001 geschrieben habe, habe ich Ihnen dieses Bild gezeigt und habe eben diese Struktur vorgeschlagen. I suggested a dipole structure. Und ich habe diese Dipolstruktur vorgeschlagen. And I suggested it because many other people had suggested it before me. Und ich habe das vorgeschlagen, weil es bereits viele anderen vor mir vorgeschlagen haben. I now have to admit that we're wrong. <laughs> ich muss nun zugeben, dass es nicht richtig war. Why are we wrong? Und warum war es falsch? Well, this region has negative charges. Dipoles are neutral. Und uh, diese Region hat negative Ladung und die Pole sind neutral. So we can stack dipoles from here to the moon and we'll never get negativity. <laughs> also wir könnten jetzt die Pole aufeinander schichten bis zum Mond hoch und würden niemals Negativität bekommen. So the dipole model doesn't fit. Also das dipole um, Modell funktioniert nicht. Another, nicht. another reason is the 270 nanometer absorption. Uh, this usually is characteristic of ring-like structures, not dipoles. Und diese 200, das andere ist die Absorption, 270 Nanometer, und das ist eine Art ringähnliche Struktur, keine Dipolstruktur. No, if, if we try to think of what structure exists in this zone, how would you do it? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, welche Struktur existiert in dieser Zone, wie, wie macht man das, wie würden Sie das machen? It's not so es ist nicht so offensichtlich. We scratched our heads. Wir haben uns am Kopf gekratzt. Und wir dachten zuerst, dass die Struktur vielleicht have some kind of precedent, some other, similar to some other structure of water that we know. Und wir haben gedacht, es sollte zumindest vielleicht eine Art Ähnlichkeit zu der Struktur haben, eine Struktur des Wassers, die wir bereits kennen. So what structure of water do we really know? Und welche Struktur des Wassers kennen wir bereits? Eis. Zum Beispiel Eis. Now, this shows the arrangement of oxygens in Eis. Oxygens are the red dots. Und das zeigt hier die, uh, das Oxygen ist Sauerstoff, die Anordnung von Eis. Die so roten Punkte sind der Sauerstoff. You, you could see that the oxygens form hexagons. Man kann sehen, dass diese Sauerstoffteile uh, um, sechseckige Dinge formen. Of course, there are hydrogens. They sit in between the oxygens, but they're not shown for simplicity. Und den Kohlenstoff, die sitzen dazwischen, Wasserstoff, sorry, Wasserstoff sitzt dazwischen und um, das kann man jetzt hier nicht sehen. The structure is a sheet-like um, honeycomb structure. Und das sieht so aus wie die Struktur einer Bienenwabe. And many sheets stack and register. Und verschiedene Schichten auch praktisch aufeinander geschichtet. And if you look from a different angle, you can see the blue dots. Und wenn man eben aus einem anderen Winkel guckt, dann sieht man die blauen äh, What are the Punkte. Blue dots? Und was sind diese blauen Punkte? The blue dots are protons, positively charged protons. Und diese blauen sind Protonen mit positiver Ladung. The positively charged protons link the negatively charged oxygens, constituting a glue. Und diese verbinden sich dann mit den negativen ähm, Sauerstoffmolekülen und es binden sich so zusammen wie so eine Art Kleber. They, they glue the planes together, forming a solid. 
Und dann verkleben sie die beiden ebenso zusammen und zu einem, zu einem Schicht. That's why ice is hard. Und deswegen ist das Eis hart. We thought, is there some variation on this structure that could conceivably represent the exclusion zone? Und wie ist dann gibt es eine Art Variation in dieser Struktur, womit man dann diese Ausschlusszone erklären könnte? And we we had the idea. Whoops. We had the idea that if we remove the protons then we get negative charge because ice is neutral. Wir haben gedacht, wenn wir dann die Protonen einfach hinwegnehmen, dann bekommen wir negative Ladung. So removing negativity from neutral, uh, removing positivity from neutral gives you negative. Wenn man also das positive wegnimmt vom neutralen, dann müsste das etwas negatives ergeben. Also removing the glue means we no longer have a solid structure. Und wenn wir diesen Kleber praktisch wegnehmen, dann haben wir keine solide Struktur mehr. The exclusion zone is not solid. Die Exklus Ausschlusszone ist nicht äh, solide, nicht fest. It's viscous and gel -like. Es ist eher so viskös, also zähflüssig und gelartig. We thought at first that we had the answer, but then within a week we realized that we were wrong. Und zuerst haben wir gedacht, jetzt haben wir die Antwort gefunden, aber innerhalb einer Woche haben wir herausgefunden, das war auch wieder falsch. The reason we're wrong is that if you remove the protons, then um, if you remove, sorry, Warum, wenn man die if you remove these protons, then the two negative charges are right next to each other and they repel each other. Und wenn man die Protonen wegnimmt, dann sind diese beiden negativen geladenen Seiten nebeneinander, das heißt, die stoßen sich dann gegenseitig ab. And because of this repulsion, the structure will explode. Und dann deswegen äh, wird äh, diese Struktur praktisch explodieren. We want a stable structure, not one that explodes. Und wir wollen eine stabile Struktur und nicht eine Struktur, die explodiert. So we found ourselves depressed because we had the wrong answer. <lacht> und so waren wir deprimiert, denn wir hatten eine falsche Antwort gefunden. But then we figured out a possible solution. Und dann haben wir doch vielleicht eine mögliche Lösung gefunden. And that solution involved shifting one plane next to the other. Relative to the other. Und dann, dass man eine seitliche Verschiebung von der einen oder zur anderen Seite macht. So the plane that's closest to you is shifted to the right of the one behind, as shown. Und die Ebene, die am nächsten ist, ist, dass man jetzt hier in die Pfeilrichtung sieht, man verschiebt es nach rechts. And that gives you something beautiful. Und das gibt etwas ganz Schönes. So, oops. you see that in this position the negative oxygen is aligned with the positive hydrogen. Und hier ist dieses negative Sauerstoff mit ähm, positiven Wasserstoff zusammen. So negative and positive are next to each other and they stick. Also dann sind negativ und positiv nebeneinander und so bleiben sie zusammen. So the structure is stable. Und dann ist die Struktur stabil. And we thought this was a very promising solution. Und wir dachten, das ist eine sehr vielversprechende ähm, Lösung. And so it looks something like this. You have a hydrophilic material at the left. Und hier haben wir ein hydrophiles um, Material auf der linken Seite. And this hydrophilic material is sitting next to water. Und das sitzt dann next, ne, next neben dem Wasser, der Wasserschicht. And, and from this water, these uh, sheets, honeycomb, easy sheets begin to build. Und dann sind es wieder diese Art Bienenwabenschichten, die sich aufeinander Bilden. And they, they continue to build. Und sie fahren fort, sich immer weiter zu bilden. And if you look at the structure of one sheet, it looks something like this. Wenn man sich eine Schicht anschaut, dann sieht es ungefähr so aus. You can see the oxygens and also the hydrogens are included in this case. Und man sieht, dass Wasserstoff uh, und Sauerstoff hier mit eingeschlossen sind. Now, if you count the number of oxygens and hydrogens. It turns out that it's not H2O. Und wenn man das jetzt zählt, dann kommt nicht H2O dabei raus. It shouldn't be H2O because H2O is neutral, but we have a negative charge. Und es sollte auch nicht H2O sein, denn das ist neutral und wir haben hier eine negative Ladung. The actual structure is H3O2. Und die tatsächliche Struktur ist H3O2. It doesn't have enough hydrogens to balance the oxygen, so you get negative charge. 
Also es hat nicht genügend Wasserstoff, um das zu balancieren, mit dem Sauerstoff auszubalancieren und deswegen gibt es eine negative Ladung. Now, in order to create this structure, uh, we performed a right shift of one of these hexagons. Und um das eben zu kreieren, diese Struktur, um so ein, Sechs, äh, ein Sechseck zu bekommen, verschieben wir das nach rechts, eine Rechtsverschiebung. But the right shift was arbitrary. We could have done a left shift. Und das war eigentlich willkürlich gewählt. Wir hätten auch ein, eine Linksverschiebung machen können. Or we could have shifted 60 degrees or 120 degrees. Oder wir hätten es auch 60 Grad oder 120 Grad verschieben können. Now why is that important? Und warum ist das wichtig? It's important because you can form interesting structures. Weil es ist wichtig, weil man interessante Strukturen formen kann. So here is layer zero. Hier ist zum Beispiel die Null layer, layer one is shifted by zero degrees. Und wenn man das hier äh, verschiebt. 60 degrees, 120 degrees. Zum Beispiel 60 Grad oder eben 120 Grad. And it forms a helix. Und dann formt es eine Art Helix. So why is a helix important? Und weil, warum ist das wichtig? Because many of the molecules inside the cell are helical. Und sorry, I can't hear you. <laughs> many many of the molecules inside the cell are helically shaped. Are what shaped? Helical. Helix. Many molecules helix, are helix. Yeah. Yeah. Proteins. Viele dieser Moleküle sind eben helixartig, wie schon sagt, das sind helix, die man sehen, angeordnet. Fibrous proteins, DNA, RNA. Diese Fasern, Proteine, DNA und so weiter. And this water can accommodate, uh, uh, sorry, it's known that next to these molecules lies structured water. Und man weiß, dass eben neben diesen Molekülen äh, strukturiertes Wasser. And this helical arrangement of the water satisfies that requirement. Und diese spiralartige Anordnung ähm, zu, stellt dies zufrieden, diese Hypothese. So you can imagine a DNA molecule situated right here next to the water. Also man kann sich vorstellen, ein DNA Molekül sitzt direkt neben dem Wasser. So, so reviewing what we've just gone through in the past few minutes, we can summarize the advantages of this non-dipolar exclusion zone. Und um jetzt zusammenzufassen, worüber wir eben gerade gesprochen haben, ist, dass eben die Vorteile dieser nicht dipolartigen Struktur. The first is that it has precedent. It comes from ice. It was not just pulled somewhere from the air. Also es hat einen Vorgänger, könnte man sozusagen. Es kommt von dem Eis, entsteht aus dem Eis. Es kommt nicht einfach von irgendwo her. The second is it has negative charge, which is required from the experiments. Und das zweite ist, es hat negative Ladung und das war eben aus den Experimenten zu sehen. The third is that ring-like structures are more compatible with the observed absorption at 270 nanometers. Und es ist mehr kompatibel eben mit dieser ringartigen Struktur mit dieser Absorption von 270 Nanometer. And the fourth is that it's able to accommodate helical structures that exist inside the cell. Und es ist eben fähig, das zu begünstigen, dass das entstehen kann, diese helixartige, also spiralförmige Struktur. So the answer to question number two, is the EZ physically distinct from the bulk? Und eben um der, zur zweiten Frage zu kommen, ist eben diese Ausschlusszone tatsächlich anders als diese Masse, anders von der Masse? So the answer is yes. It's a completely different structure, a layered honeycomb structure. Also die Antwort ist ja, es ist eine völlig andere Struktur, es ist eine Schicht von diesen Honig, Art Honig, Art Waben. Okay, next question is, can this crystalline kind of water explain the slides that I showed, the first three slides? Und kann dieses äh, Kristall, kristalline Wasser erklären, was ich äh, Ihnen gezeigt habe auf den Bildern vorher? Okay, um, what behavior do we expect from a crystal? Und welches Verhalten erwarten wir von einem Kristall? Well, the first is that the first is that crystalline elements stick together like a salt crystal or a sugar crystal. Und es ist so, dass eben diese kristallinartigen äh, Dinge wie zum Beispiel Salz oder Zucker, die kleben zusammen, die bleiben zusammen. Now that property applies to, for example, gels. Und diese Eigenschaft äh, gilt für Gele. Uh, this is a gelatin dessert that you may or may not have had for dinner last night. 
Und das ist ein Gel, was Sie vielleicht als Nachtisch hatten gestern Abend nach dem Abendessen. I think it depends on the quality of the restaurant. Ich denke, das hängt von der Qualität des Restaurants ab. This is 95% water. Und das besteht aus 95% zu Wasser, aus Wasser. And uh, you may ask yourself the question, why doesn't the water dribble out? Und uh, man könnte sich die Frage stellen, warum fließt das Wasser nicht irgendwie rinnt es heraus? When you hold a gel in your hand, the water doesn't leak out. Also wenn man das Gel in der Hand hält, dann tropft dann leckt das Wasser nicht irgendwie heraus. I've held gels that are 99.95% water and still the water doesn't leak out. Ich habe Gele in der Hand gehabt, die bestehen zu 99,95% aus Wasser und das Wasser ist trotzdem nicht herausgetropft. Now if you look at the structure of the gel, it looks something like this. Und wenn man die Struktur eines Gels betrachtet, dann sieht die ungefähr so aus. These are hydrophilic surfaces, proteins or polymers. Und das sind hydrophile Oberflächen, Proteine oder Polymere. And uh, so you know that these crevices are actually filled not with ordinary water, but with liquid crystal EZ. Und die sind also gefüllt mit diesem Flüssigkeitskristall und nicht uh, mit EZ. So these layers begin to pile up next to the surface. Und diese gehen dann höher näher an die Oberfläche. You have many easy layers clinging to the surface and clinging to one another. Und so haben wir diese Ausschlusszonen, die eben näher an die Oberfläche kommen und auch näher aneinander. And that's why the water doesn't leak out. Und das ist der Grund, warum das Wasser nicht heraustropft. Now, also one of the peculiar aspects of gels is indeed the gel-like consistency. Und auch ein anderer Aspekt von Gel ist, die mögen diese Konsistenz. Why does a gel feel like a gel? Warum fühlt das Gel sich wie ein Gel? It has this strange consistency. Um, es hat eine Art seltsame Konsistenz. I think the answer is because the water inside the gel has that consistency. The water is the crystalline water is behaving like a gel. Und das ist deswegen, weil dieses Wasser, dieses Kristall äh, ähnliche Wasser in diesem Gel enthalten ist. So next time your child or grandchild asks Why does it feel this way? You can come up with an answer. Und wenn also ihr Kind oder Enkelkind danach fragt, dann können sie jetzt dann mit einer Antwort kommen. Now, another feature of gels is that the gel, uh, crystals is that crystals can be very stiff like a diamond or ruby. Und um, diese Kristalle können eben sehr steif oder starr werden wie ein Diamant oder ein Rubin. And that property is applicable to one of the slides that I showed you. Und das kann man eben sehen zu, auf diesem Bild, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Now, if this bridge is ordinary water, you could never envision a bridge just like that. Also wenn diese Brücke, die man hier sehen kann, gewöhnliches Wasser wäre, dann würde das nicht funktionieren. This bridge is so stiff, it has so little droop, that it's really difficult to understand how it could exist. Und dieses ist so steif, dass man wirklich tatsächlich schwer verstehen kann, wie das funktioniert, wie das so etwas existieren kann. However, crystalline water can be quite stiff. Und dieses äh, Kristallwasser kann aber sehr steif sein, starr. And I think that's the answer to why this bridge is as stiff it is as it is and that it can exist to begin with. Und ich denke, das ist die Antwort, warum diese Brücke eben so steif ist, wie sie ist, und damit überhaupt wir darüber reden können. Now a third feature is the charge distribution. Und das dritte ist dann die Verteilung der Ladung. I showed you that this region is negative and this region is positive. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass diese Region ist negativ und die andere Region ist positiv. Usually positive wants to combine with negative. Normalerweise will positiv sich kombinieren mit dem negativen. Positive charges here want to move rapidly toward the negative charges and cancel the negativity. Und diese positive Ladung möchte dann ganz schnell zu der negativen Ladung rübergehen und sie dann sozusagen neutralisieren oder auslöschen. But here that doesn't happen. Aber hier passiert das nicht. We know that the charges stay separated because if we put electrodes in a long time later still we find the same electrical potential. Und hier ist es aber so, dass die Elektroden sind dort drin und die Ladung bleibt eben getrennt. Auch später noch kann man dies sehen, so wie hier auf diesem Bild. 
What keeps those protons or hydronium ions from going into the exclusion zone? Und was hält diese Protonen oder Hydroniumionen ab, eben in diese Zone zu gehen? Remember the structure of the exclusion zone. Und erinnern Sie sich an die Struktur dieser Ausschlusszone. The holes in this matrix are so small that almost nothing can penetrate. Und diese Löcher in dieser Matrix sind so klein, dass fast nichts hindurchgehen kann. Therefore, the battery charge remains separated. Und deswegen bleibt diese Batterieladung getrennt. So the answer to question three is yes. The liquid crystalline water explains many anomalies. Und die Antwort auf Frage 3 heißt insofern dann ja, denn dieser flüssigkeitskristallartige Wasser erklärt viele Anomalien. I think the most important of all of those is that it it explains oops, it explains why the water battery charges remain separated as they do. Und ich denke, es ist sehr wichtig, was es ähm, erklärt ist, warum diese Wasserbatterie eben die Ladung getrennt bleiben voneinander. Now we turn to question four. Jetzt What charges the water battery? Und dann kommen wir jetzt zu Frage 4, was lädt diese Wasserbatterie? You know, separated charges always neutralize after a long enough time. Und getrennte Ladung äh, neutralisieren sich immer wenn, lang, nach langer Zeit irgendwann. Uh, for example, your cell phone battery needs to be recharged, otherwise no telephone. Und zum Beispiel Ihr Mobiltelefon, die Batterie, den Akku müssen Sie aufladen nach gewisser Zeit, sonst wird es nicht mehr funktionieren. What charges the water battery? Und was lädt diese Wasserbatterie nun auf? We found the answer is radiant energy or light. Und die Antwort, die wir gefunden haben, ist dieses einfallende, strahlende Energie oder Licht. And we, we found this in a very simple way. Und das haben wir einfach auf einfache Art und Weise herausgefunden. One of the students in the laboratory was walking by the experimental chamber with a lamp. Und einer der Schüler, Studenten im Labor ist mit einer Lampe vorbeigelaufen. So we had the Kammer. chamber here and the student walks by and shines the lamp on the chamber. Wir hatten diese Kammer da und dann lief ein Student und mit der Lampe da dran vorbei, wie man hier sehen kann. So here you can see a piece of Nafion, exclusion zone, microspheres. Und hier kann man wieder ein Stück Nafion sehen und diese Ausschlusszone und die Mikrosphären. And where the student was shining the light, the exclusion zone expanded. Und als der Student mit dieser Lampe leuchtete, hat sich diese Ausschlusszone expandiert, ausgedehnt. And if he took away the light, it would return after a few minutes back to the original. Und wenn man das Licht wieder weggenommen hat, dann würde es nach kurzer Zeit, nach gewisser Zeit, sich wieder auf das Normale zurückverwandeln. So it didn't take a rocket scientist to figure out that light was important. Da braucht man wirklich keinen super guten Wissenschaftler, um das herauszufinden, dass das so ist. Uh, we examined many wavelengths of light and we found that infrared was by far the most powerful. Und wir haben verschiedene Wellenlängen ausprobiert und haben herausgefunden, dass Infrarot Licht das mächtigste war. Now where does infrared light come from? Und woher kommt dieses Infrarotlicht? Well, you're all familiar with infrared coming from a heated uh, element in your stove. Und Sie kennen wahrscheinlich alles Infrarotlicht aus zum Beispiel aus but, einem Element aus Ihrem Ofen, wenn es heizt. But infrared is actually much more common than that. Und Infrarotlicht ist aber sehr, sehr üblich, es gibt es viel öfter, als man denkt. If I turned off all the lights in this room and turned on my infrared camera, I would get a beautiful image of everything. Und wenn man hier alle Lichter im Raum ausmachen würde und die Infrarotkamera einschalten würde, dann uh, würde man alles Mögliche hier sehen. Infrared is coming from the walls, from the seats, even from das this bottle. Infrarotlicht kommt von der Welle und von den Sitzen. So, ich kann ihn nicht hören, wenn ihr gerade... It's literally free energy. Es ist buchstäblich gesprochen freie Energie. So the idea looks something like this. Und die Idee sieht ungefähr so aus. We have material and easy water. Wir haben das Material und dann das Ausschlusszonenwasser. And infrared or other kinds of light energy come in. Und Infrarot oder andere Arten von Energien, die reinkommen. And it builds the exclusion zone. Und dann bildet sich diese Ausschlusszone. The more energy we have, the bigger the exclusion zone. Und je mehr Energie wir haben, umso größer die Ausschlusszone. So, the answer to question four about energy die Antwort zu Frage 4 über die Energie is easy build up is powered by light. 
Also die Ausschlusszone bildet sich und das ist ausgefunden, kommt durch das Licht. The light orders the water and das, charges the water battery. das Licht stellt diese Ordnung im Wasser her und lädt die Wasserbatterie. So the situation looks something like this. Und die Situation sieht dann ungefähr so aus. That's how our water batteries get charged. So werden unsere Wasserbatterien aufgeladen. Yeah, thank you. By the way, the artist is my son, who also illustrated the book. <laughs> so, um, Übrigens, der Künstler ist mein Sohn, der hat auch die Bilder in meinem Buch gemacht. So we think about the possible energy flow in the universe. Wenn wir dann an den möglichen Energiefluss im Universum denken. We have the sun hitting the water and giving you warmth enough for swimming. Und dann die Sonne strahlt auf das Wasser ein und das gibt genügend Hitze dann. That's the conventional pathway. Das ist das konventionelle Muster. What I've shown you is that there's another pathway. Und was ich Ihnen gezeigt habe, es gibt noch einen anderen Weg oder Pfad. The sun hits the water and imparts energy for building order and separating charge. Und dann trifft die Sonne ein auf das Wasser und dann äh, gibt sie Energie, um dieses, äh, diese Ordnung herzustellen und getrennte Ladung. Now, if light is hitting this water and giving it energy, you'd expect we would be able to collect the energy in some way. Und wenn man nun denkt, das Licht trifft auf das Wasser und gibt dem Energie, dann ähm, was machen wir mit der Energie? Can we collect any energy from Können this wir water? diese Energie dann sammeln aus diesem Wasser? Probably you think not. Wahrscheinlich denkt man nicht. I thought not also until another student came running into my laboratory one day to show me a surprising result. Und ich dachte auch, dass es nicht so ist, bis irgendein Student in mein Labor kam und mir ein überraschendes Ergebnis mitteilte. He put a Nafion tube into water. Er hat so ein Nafionrohr in, ein, in Wasser gelegt. The tube is hollow, just like a straw. Und diese Röhre ist hohl. And what he found, he told me that the water was flowing through continuously. Und er hat herausgefunden, dass das Wasser kontinuierlich durch diese Röhre geflossen ist. That shouldn't happen. Das should not happen. Should not happen. Das sollte nicht passieren. Usually if you have a tube like a blood vessel, you need pressure to drive the fluid through. Und normalerweise wenn man eine Röhre hat und zum Beispiel ein Blutgefäß, dann braucht es Druck, damit das hindurchfließt. There's no pressure here. Und hier gibt es keinen Druck. It looks like a perpetual motion machine. But it's sieht not. so aus wie ein Perpetuum mobile, eine ständig fortbewegende Bewegung. I'll explain in a moment. Das werde ich gleich erklären. Uh, well, here's the experiment. Hier ist das Experiment. You fill the Nafion tube with water, make sure there are no bubbles. Und man füllt also diese Nafion Röhrchen mit uh, Wasser. And then put the tube into water that contains some particles. Und dann macht man das in Wasser, in, in Wasser, welches uh, Partikel enthält. And look through the microscope. Und dann schaut man durch das Mikroskop. And this is the result. Und das ist dann das Ergebnis. You can see the water flowing through the tube. Man sieht, wie das Wasser durch das Röhrchen fließt. And uh, the exclusion zones are here and here. Und die Ausschlusszonen sind hier oben und hier unten zu sehen. With no microspheres. Und ohne Mikrosphären. And we've watched this flow for as much as 1.5 days without stopping. Und das haben wir beacht, äh, wirklich anderthalb Tage lang beobachtet, ohne dass es aufgehört hätte. Now, it's not just tubes of Nafion that show this, but also we tried various gels. Also nicht nur für Nafion gilt es, sondern auch für andere Gele. This is a polyacrylic acid gel. Das ist das PAA Gel. Yeah. And we made a hole in the gel, a cylindrical tunnel. Und dann haben wir dieses Gel so ein rundes Loch gemacht. Ein rundes Loch gemacht, danke schön. And we filled it with water and microspheres. Und dann haben wir es mit Wasser gefüllt und Mikrosphären. You can see that an exclusion zone forms next to the gel and next to the gel. Und dann kann man wieder sehen, wie sich diese Ausschlusszonen bilden neben dem Gel. Now all the microspheres are in the central core. Und alle diese Mikrosphären sind im Zentrum. And we saw the same kind of flow. Here, as inside the Nafion tube. Und der gleiche Fluss, den konnte man beobachten, eben wie in diesem Nafionröhrchen. Many such gels showed the same result. Und viele andere Gele haben das gleiche Ergebnis gezeigt. So this is a general result. Das ist ein allgemeingültiges Ergebnis. 
we found that if we added light, we can achieve as much as five times the speed. Und wenn man Licht hinzufügt, haben wir herausgefunden, dass es die fünffache Geschwindigkeit erreichen kann. So this is clearly driven by light. Also es ist wirklich angetrieben durch das Licht. Danke, weiß ich. So essentially we have a hollow tube in water and we see constant unending flow through the tube. Und wenn man eben diese hohle Röhre hat, dieses Röhrchen, dann kann man sehen, dass es wirklich kontinuierlich immer dorthin durchfließt. In order to drive fluid through a tube, work is done. Und um die Flüssigkeit durch eine Röhre zu bringen, ist die Arbeit dann geleistet. Energy is required, therefore the system must absorb energy. Man braucht dafür Energie, deswegen muss das äh, System irgendwie Energie absorbieren. And I've suggested to you where the energy is coming from. It's coming from the light, including infrared. Und ich habe vorgeschlagen, mein Vorschlag war eben, dass das von dem Licht kommt, zum Beispiel Infrarotlicht. So I'd like to suggest to you that water is a transducer of light energy. It transduces mm -hmm. Mm -hmm. light into work. Und man könnte vielleicht sagen, Wasser ist ein Verwandler von Licht in Arbeit. Now you, you may think this is unusual or odd, but it's actually not. Man könnte vielleicht denken, das ist ungewöhnlich oder auch ein bisschen komisch, aber eigentlich ist es nicht so. Think about the plant that sits on your windowsill in your kitchen. Wenn man an zum Beispiel, wenn Sie an Ihre Pflanzen denken, die auf Ihrer Fensterbank stehen, in der where does Küche. The plant, where does the plant get its energy? Woher bekommt die Pflanze die Energie? It gets its energy from light. Um, kommt es vom Licht. I'm suggesting to you that water also gets the energy from light. Und ich schlage vor, Wasser bekommt auch die Energie vom Licht. It's not a surprise because the plants are mostly water. Und es ist keine Überraschung, denn die Pflanzen bestehen hauptsächlich oder meistens aus Wasser. You can't separate energy from water. Man kann die Energie nicht vom Wasser trennen. And therefore I come up with the equation E equals H2O. Dann komme ich ab mit der Gleichung Energie ist gleich H2O. I'm sorry, I know the units don't match. Und für einige von Ihnen wird das vielleicht nicht wirklich passen. But I think you get the idea. Aber ich denke, Sie okay. verstehen die Idee dahinter. Okay, next question. Um, why is uh, all of this important? Und die nächste Frage ist, warum ist all das wichtig? I think it could be foundational for any or all science or medicine involving water molecules and light. Und ich denke, das könnte wirklich das Fundament sein, die Grundlage für einige oder alle wissenschaftlichen medizinischen Dinge, die Wasser involvieren, Moleküle und Licht. So, if if we were to if I were to summarize everything I've said so far, I could summarize it in one slide. Und wenn ich das zusammenfassen müsste oder sollte, alles, was ich bisher gesagt hatte, könnte ich das hier in einem Bild zusammenfassen. You have a charged particle or a molecule sitting here. Und man hat einen geladenen Partikel oder Molekül hier. In water. Im Wasser. And it forms this liquid crystalline zone with negative charge. Und es formiert, bildet diese Zone, diese Flüssigkeitskristallzone. And corresponding positive charge throughout. Und es korrespondiert mit der positiven Zone drumherum. And all of this is driven by light. Und alles das entsteht durch Licht. This is fundamental. Das ist wirklich wichtig, grundlegend. If what I've said to you is correct, it applies to all aqueous chemical reactions. Das ist in allen wässrigen chemischen Reaktionen so. There's nothing like this in the textbook. Und das werden Sie nicht in irgendwelchen Büchern finden. If this is correct, I think it may be necessary to revise our understanding of many aqueous chemical reactions. Und wenn das wirklich korrekt ist, denke ich, müssen wir viele chemische Reaktionen, über die wir vorher gesprochen hatten, noch mal neu überdenken. So now I ask a question. Suppose instead of one particle, we have two particles. Und wenn ich stelle eine Frage, angenommen, wir hätten jetzt nicht ein Partikel, sondern zwei. So I take I take one particle from here and one from here both negatively charged und ich nehme dann einen Partikel hier und einer da und diese haben beide negative Ladung and I drop them in the water und dann lasse ich sie in das Wasser fallen close to each other so they feel one another's charge und so nah aneinander dass sie sich gegenseitig ihre Ladung fühlen können and if I were to ask you what happens to the distance between these two negatively charged particles what would you say und wenn ich Sie dann fragen würde, was passiert mit der Distanz dieser beiden negativ geladenen so Teilchen? I hear, I hear almost everybody saying they move apart because 
They feel each other's charge. Is that reasonable? Und ich höre oder sehe, wie sie alle zeigen, dass sie dann diese beiden sich voneinander trennen aufgrund abstoßen aufgrund der negativen Ladung. The surprise is that they actually come together. Und die Überraschung ist, dass sie tatsächlich sich näher kommen. This has been known for 100 years. Und das kennt man, weiß man schon seit 100 Jahren. And the uh, legendary physicist Richard Feynman called the phenomenon like likes like. Und Feynman ist der Wissenschaftler, der legendäre Wissenschaftler, der das gesagt hat, ähnliches mag ähnliches. Like charged molecules like each other, so they come closer. Also Moleküle, die ähnlich geladen sind, mögen sich und kommen sich einander näher. So Feynman said like likes like because of an intermediate of unlikes. Und dieses mögen sich mögen und näher kommen ist dieser zwischen gibt's diesen Zwischenzustand ähm die unlikes pull die man nicht mögen mag the negatives pull the negatives die nicht mögen ziehen praktisch die negativen and so they come together und dann daher kommen sie zusammen but it had never been clear where the unlikes came from und woher kommen aber die 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 es nicht ähnlich sind woher kommen die Now we know that all of these positive charges come because of the build up of the negatively charged exclusion zone. Und diese positiven hier in der Mitte kommen eben durch dieses Aufbauen der Ausschlusszonen. So the positives pull the negatives because they attract. Und dann die positiven ziehen praktisch die negativen heran, das ist diese Art Anziehungskraft. It's kind of like uh, you know it, uh, two uh, parties at war they will never come close to each other und zum Beispiel wie Partei, zwei Parteien die gegeneinander kämpfen im Krieg sie werden sich nicht näher kommen unless you put the right something in in between <lacht> außer man bringt das genau das richtige in die Mitte this is actually from the tale of genji the first japanese novel i think 800 years ago approximately und das kommt aus der Geschichte Genji, das erste eins der japanischen Tradition. So they come together uh, and finally they stop. Und sie kommen sich näher und schließlich stoppt es irgendwann. And they stop when the attractive force um, equals the repulsive force this repelling this. Und dann ist das, wenn die Anziehungskraft und die Abstoßungskraft dann gleich sind, dann gibt es diese Stabilität. Uh, then you have stability. Okay. Now, it, if you have more than two of these, a large number, then you get something like this. Und wenn man eben mehr als zwei dieser Partikel hat, dann sieht es ungefähr so aus. It's called a colloid crystal. Ein Kristall. And the uh, the yogurt that you had for breakfast this morning, most of us did, <laughs> is probably has this structure. Und das Joghurt, was Sie vielleicht zum Frühstück heute Morgen gegessen haben, einige von Ihnen hat diese Struktur. The particles stick together because of like, likes, like. Und die Partikel bleiben eben zusammen wegen diesem Gleiches, mag Gleiches. This is such a simple principle for self-assembly that it must be important in biology. Und das ist so ein einfaches Prinzip, uh, dieses Selbstansammlungsprinzip, dass es ist wichtig in der Biologie. And you can also now understand how clouds form. Und jetzt kann man vielleicht auch verstehen, wie sich uh, Wolken formen. The droplets inside the cloud are all negatively charged. Und diese Tröpfchen innerhalb der Wolke haben alle negative Ladung. Now you'd expect that negatively charged droplets would repel each other and never come together to form a cloud. Und man würde vielleicht erwarten, dass diese negativen uh, diese Tröpfchen mit negativer Ladung sich gegenseitig abstoßen würden und eben nicht zusammenkommen und würden eben keine Wolke formen. Uh, but the atmosphere is full of positive charge. Aber die Atmosphäre ist voll von positiver Ladung. And when the conditions are right, the positive charge will pull together the negative charge because of like likes like. Und dann, wenn die Konditionen zusammenkommen, die richtigen, die positiven, werden sie dann eben das Zusammenziehen zusammen ausführen. And if you have extra positive charge out here, it will pull in the next droplet to grow the cloud. Und wenn man extra äh, positive Ladung außen noch hat, dann wird es noch ein weiteres Tröpfchen hineinziehen, um die Größe, äh, die Wolke äh, zu vergrößern. And therefore, we wind up uh, sometimes with just one puffy cloud over the water. Und dann gibt es manchmal eben nur eine diese Wolke, dieser Wolke über dem Wasser. 
question now is, do we use radiant energy in some way? Und die Frage ist, nutzen wir diese Strahlungsenergie irgendwie? And I'd like to suggest to you that we do, and this is essential to our lives. Und ich schlage vor, das machen wir, das ist wesentlich in unserem Leben. First, I'd like to consider large-scale use. We Und receive energy all the time. Und wir empfangen Energie die ganze Zeit, auf eine große Skala gesprochen. There are many ways that we can use this energy, but the, perhaps the most obvious one is in blood vessels. Und wir können diese Energie auf viele Arten und Weisen nutzen, aber man kann vielleicht, äh, sprechen wir mal jetzt von den Blutgefäßen. We have many superficial capillaries. Wir haben viele oberflächlichen Kapillaren. And the capillaries are vessels that are extremely small. Und diese Kapillaren sind ganz, ganz kleine Gefäße. I think most of you know that the red blood cells are six or seven micrometers in diameter. Und ich denke, die meisten von Ihnen wissen, dass die roten Blutzellen sechs bis sieben in Durchmesser haben. But some of our capillaries, some of our capillaries are much less than six or seven micrometers. Und einige der Kapillaren sind aber viel viel kleiner als diese sechs bis sieben Mikro Mikrometer. Uh, young healthy adults have capillaries down to three or four micrometers. Und junge gesunde Erwachsene haben Kapillaren, die sind klein. Drei bis vier Mikrometer klein. Of course, we don't think that nature has made a mistake, but somehow those red blood cells have to squeeze through those tiny vessels. Und wir denken natürlich, die Natur hat wahrscheinlich keinen Fehler gemacht, aber die Blutgefäße müssen sich da praktisch hindurch quetschen durch diese kleinen. If you try to uh, shove a, a football through a pipe that's this big, it's not easy. Wenn man zum Beispiel einen Fußball durch eine so kleine Röhre ähm, kicken schießen müsste, dann wäre das nicht einfach. A lot of energy is required for that. Dafür bräuchte man viel Energie. Some colleagues have calculated that if the heart is responsible for pushing the blood through the capillaries, uh, the heart would need to develop approximately a million times the pressure that it develops. Und wenn man äh, Physiker haben herausgefunden, wenn das Herz wirklich verantwortlich wäre, diesen Druck aufzubauen, um das eben das Blut durch die Kapillaren zu schieben, müsste es das tausend des Millionenfache Druck aufbauen. So the heart could use an assist and the question is whether radiant energy could provide that assist. Und das Herz könnte sozusagen einen Gehilfen oder einen Assistenten gebrauchen und die Frage ist, ist diese Lichtenergie um, vielleicht der Gehilfe? So this is a video that shows um, that shows red blood cells running through capillaries inside of muscle tissue. Und das sind rote äh, Blutkörperchen, die sich durch die Kapillaren zwängen in eine Muskel. You can see that the, the red blood cells are bent, squeezed. Die sind gequetscht, die roten Zellen, oder gebeugt und gequetscht. Uh, you can see the normal red blood cells in the upper right, but when they move through the vessels, they must squeeze down. Also oben rechts kann man die roten ähm, Blutkörperchen look, sehen in normaler Größe und durch den Durchfluss hier durch kann man sehen, müssen die sich dadurch quetschen. Um, so this requires a lot of energy to push them through. Und das braucht ist wirklich sehr viel Energie erforderlich, um das da durchzudrücken. Uh, look how slowly this guy is. Und um, <laughs> I can't get my arrow, but uh, yeah. Sehr durch langsam dieser eine hier ist. So Now, I wouldn't be suggesting that light is helping this if we didn't have the experiment. Und ich würde das jetzt nicht sagen, dass um, das Licht dafür hilft, wenn wir eben nicht dieses Experiment vorher gemacht hätten. I showed you that in the laboratory, if we take a tube just like a blood vessel, I showed you that incident radiant energy provides the energy to flow through. Und wie wir eben mit diesem Röhrchen gezeigt haben, im Labor ist es so, durch diese einfallende strahlende Lichtenergie entsteht der Fluss durch das Röhrchen. Therefore, I ask the possibility, might radiant energy help drive blood flow? Und dann könnte man die Frage stellen, ist es so, dass diese Strahlungsenergie eben vielleicht dem Blutfluss hilft, anschiebt? Um, now, The most interesting part of this slide is in the lower right. Das interessanteste auf diesem Bild ist unten rechts. A very interesting finding by some Israeli investigators. 
etwas, was eben gesucht wurde, bei gefunden wurde bei Untersuchung. They took mice and they clamped the aorta. Man hat Mäuse genommen und dann okay. took mice and then sorry. And they clamped the large the aorta. Die Aorta haben sie abgeklemmt. Yeah. And of course the the mice the mouse died. <laughs> und natürlich sind die Mäuse dann gestorben. Uh, however, they were measuring blood flow using uh, some optical technique. Und dann haben sie den Blutfluss gemessen mit einer Technik. Now, while you may expect that the blood will stop flowing after one or two minutes. Man würde natürlich erwarten, dass spätestens nach ein oder zwei Minuten das Blut aufhört zu fließen. They were shocked to find that the blood flow continued for one hour. Und sie waren schockiert, dass sie herausgefunden haben, dass das Blut noch eine weitere Stunde geflossen ist. They tried this in ten mice and it continued for at least one hour in every one of the ten. Und sie haben das mit zehn Mäusen gemacht und es hat sich bei allen zehn mindestens um eine Stunde noch weiter ist das Blut geflossen. This is a published result and the authors have no clue as to what might be driving the blood flow if not the heart. Und um, das ist eben das Ergebnis gewesen und man hat eben keine Idee, also das Herz kann es nicht gewesen sein mehr, das diesen Blutfluss antreibt. We're now testing the possibility that it's light that drives this blood flow. Und man könnte vielleicht, vielleicht wäre es die Idee, dass Licht dieses, diesen Blutfluss antreibt. So, it, it may be actually that, uh, you know, we may use some of the same principles that the plant uses. Wir könnten vielleicht einige der Prinzipien nutzen, die die Pflanzen nutzen. I'm not suggesting that we photosynthesize. Ich schlage jetzt nicht vor, dass wir Photosynthese betreiben. But I am suggesting that we use the first step in photosynthesis. Aber ich schlage vor, wir nehmen vielleicht den ersten Schritt in der Photosynthese. The first step is the absorption of light and the splitting of water. Und der erste Schritt ist das Absorbieren von Licht und das Teilen von Spalten von Wasser. That's exactly what I've been telling you about, and I think we use it in the same way that the plants use it. Und darüber habe ich eben mit Ihnen gesprochen, und ich denke, das machen wir eben so auf die gleiche Art und Weise, wie die Pflanzen es machen. Now, what about inside your cells? Und wie sieht es innerhalb der Zelle aus? Of course, what I've shown you um, implies that radiant energy will build easy water inside of cells. Und was ich eben erzählt habe und was sich zeigt, eben dass diese Strahlungsenergie die Ausschlusszonen bildet in den Zellen. So our cells are full of easy water or structured or ordered water. Und dann könnte man eben sagen, dass diese Zellen voll sind von diesen Ausschlusszonen Wasser oder geordnetem Wasser. Now the, these uh, pink molecules are extremely tightly packed, which means that most of the water inside the cell is easy water. Und diese sind wirklich sehr dicht eng aneinander gepackt und das äh, äh, heißt, dass das meiste Wasser ist eben Ausschlusszonenwasser. Some of us don't realize how tightly packed these molecules really are. Und manche von uns realisieren nicht, wie dicht aneinander gedrängt gepackt diese Moleküle sind. And here's a, a well-known representation of the protein molecules inside the cell. Und hier ist eine Präsentation, die man kennt von den Proteinen. Molekülen in einer Zelle. The average surface to surface distance between molecules is equal to seven water molecules. Und der Durchschnitt, also von der Oberfläche zur Oberfläche zur nächsten Oberfläche in der Distanz, entspricht sieben Wassermolekülen. Uh, every water molecule exists very close to one surface or another. Also jedes Wassermolekül existiert um, sehr nah an irgendeiner Oberfläche. So most of the water inside your cells is easy water. Also das not, meiste not bulk. Zellwasser in, in, in der, ist eben Ausschluss. I remember that. Wasser. Sorry. Remember that easy water is negatively charged. Und erinnern sich daran, dass dieses Ausschlusszonenwasser eine negative Ladung hat. So um, the, the, we have a huge amount of negatively charged easy water inside our cells. Und es gibt wirklich ganz viel, eine ganze große Menge an diesem Ausschlusszonenwasser innerhalb der Zelle. And that's why the cell has a Und das ist der Grund, warum die Zelle ein negatives elektrisches Potenzial hat. Your textbook says something about membranes and pumps and channels as causing this negative electrical potential. Und in den, Ihren Büchern können Sie vielleicht lesen, dass das irgendwas mit der Membran oder mit den Kanälen zu tun hat. 
But I think it's simpler. I think it's the water that creates the negative electrical potential. Und ich denke, es ist einfacher. Es ist das Wasser, was dieses negative elektrische Potenzial kreiert. Now, if you look at a cell that's sick and not functioning as well, it's less negative. Also wenn man zum Beispiel eine Zelle betrachtet, die krank ist, dann hat sie eine weniger, weniger, weniger negative Ladung. The cells have less easy water. They're dehydrated. Sie haben weniger dieses Ausschlusszonenwasser, sie sind dehydriert. I'd like to tell you about some tests that we've done on easy water. Ich möchte gerne über einige Tests sprechen, die wir mit diesem Ausschlusszonenwasser gemacht haben. Now, to test this, to test this idea uh, that that easy water is necessary for cell function we tried to use aspirin und um zu zeigen dass man dieses ausschlusszonenwasser wirklich äh, notwendig ist um zu funktionieren haben wir ähm, dass die zelle funktioniert nut haben wir jetzt aspirin genommen as you all know aspirin restores cell function und ähm, sie wissen dass das aspirin die zellfunktion aufrechterhält and the, the question is what does it do to easy water und die Frage ist, was macht das mit diesem Ausschlusszonenwasser? And I hypothesize, we hypothesize that aspirin might actually build easy water und, and restore hydration. Und um, meine Hypothese ist, man könnte vielleicht sagen, Aspirin um, bild, äh, bildet dieses Ausschlusszonenwasser und insofern die restauriert die äh, Zellfunktion. So we raise that question. Und also stellen wir diese Frage. And we looked at exclusion zones in the absence of aspirin and with aspirin und wir haben diese ausschlusszonen äh, betrachtet eben in mit aspirin und ohne aspirin and we found in preliminary results that the exclusion zone increased greatly in the presence of aspirin und was man hier sehen kann und was wir herausgefunden haben diese ausschlusszonen haben sich vergrößert in der gegenwart von aspirin so, so the improvement in function the general improvement in function of aspirin could be mediated through Easy water expansion. Und das äh, ähm, verbessert sozusagen durch die, die, die Funktion und man könnte sagen, dass es daher verbessert, weil sich eben die Ausschlusszone vergrößert hat. Now we tried the opposite. We wanted to see about blocking function. Und dann versuchen wir das Gegenteil und schauen, wenn es blockiert in der blockierenden Funktion. So what blocks function? Anesthetics. Und was blockiert zum Beispiel die Funktion? Betäubungsmittel. And so the question is do anesthetics diminish the exclusion zone? Also könnte man die Frage stellen, Betäubungsmittel verringern sie oder zerstören sie die Ausschlusszonen? And we found that they do. Und dann haben wir herausgefunden, dass das so ist. This is lidocaine and bupivacaine and you can see that the size of the exclusion zone diminishes in a concentration dependent manner. Und hier können Sie die beiden Beispiele sehen von verschiedenen äh, Anästhetika oben und unten und da kann man erkennen, dass es eben so ist. This is fully reversible. Und das kann man auch umdrehen. And the concentrations are similar to clinical concentrations. Und das ist ähnlich mit äh, klinischen Konzentrationen. And we found the same for isoflurane, general anesthetic. Auch für Isofluoren, ein allgemeines Betäubungsmittel, haben wir ähnliche Ergebnisse gefunden. So, these preliminary results suggest that EZs are central for biological function. Und so könnte man sagen, dass diese Ausschlusszonen wirklich zentral wichtig sind für biologische Funktionen. Oh, aspirin, which enhances function, builds EZs. Und Aspirin, was eben die Funktion verbessert oder erhöht, bildet diese Ausschlusszonen. And anesthetics that impair function diminish EZs. Und äh, Betäubungsmittel, die diese Funktion eben unterbrechen, ähm, zerstören diese Ausschlusszonengrößen. So, the point is that easy water is central for function. Und so könnte man eben sagen, der Punkt hier ist, dass dieses Ausschlusszonenwasser zentral, also zentral wichtig ist für die Funktion. Which is the point of, of my Cells in Gels book from 12 years ago. Und das ist der Punkt eben in meinem Buch über Zellen und Gele, das ich vor zwölf Jahren geschrieben habe. Now, what about heat and sunlight? You know, if we go into the sunlight, we feel better. If we go into the sauna, we feel better. Why is that? Und wie ist jetzt mit Hitze oder Sonnenlicht? Wenn wir in die Sonne gehen, fühlen wir uns besser. Oder wenn wir in die Sauna gehen, fühlen wir uns besser. Woher kommt das? Well, the infrared energy that comes from those build exclusion zones. Und das Infrarotlicht, was daher kommt, bildet eben diese Ausschlusszonen. They build EZs and build cellular charge. 
Sie bilden diese Ausschlusszonen und die Zellladung. And therefore they're good for function and health. Und deswegen sind sie gut für die Funktion und für die Gesundheit. Now this leads to the question, is your body charged? Und das führt dann zu der Frage, ist der Körper geladen? Now we all think of ourselves as being neutral. Wir denken alle, wir wären neutral. Maybe not in personality, but at least in charge. Vielleicht nicht in der Personalität, aber vielleicht zumindest in der Ladung. But if you think about it, the arithmetic suggests otherwise. Aber wenn man darüber genauer nachdenkt, dann gibt es dafür einen anderen Vorschlag. So your your body 60% of your body consists of cells by volume. Und vom Volumen her gesehen besteht der Körper 60% aus Zellen. And those cells are negative. Und die Zellen sind negativ geladen. Now we have another 20% in extracellular space. Und in, in dem extrazellulären Raum And, äh, sind 20%. Prozent. This consists of collagen, elastin, which are negatively charged proteins sitting next to negatively charged easy water. So they're negative. Und die sind auch negativ, dann ist es zum Beispiel Kollagen oder negativ geladene Proteine, die nebeneinander sitzen. Now you might think that that would be balanced by equal and opposite positive charge. Und dann denkt man vielleicht, ist das irgendwie ausbalanciert mit einer entsprechenden positiven Ladung. But think of where the positive charge lies. Und dann denken Sie darüber nach, wo ist diese positive Ladung? Urine, for example, has a low pH, lots of protons. Zum Beispiel Urin hat ähm, äh, viele Proteine, niedrigen pH. Sweat it has low pH. Auch, uh, therefore, lot of protons. Auch Schweiß hat einen niedrigen pH-Wert und uh, viel Proton. And the exhaled air contains carbon dioxide and water or carbonic acid. Und auch uh, in der ausgeatmeten Luft, zum Beispiel auch den Kohlenstoff und so weiter, das alles ausgeatmet wird, Lots ist of auch, protons. auch viele Protonen. So, the, the compartments with the protons are the compartments that you get rid of. Und diese Teile oder Zellen mit dem positiven Ladung, das sind die Dinge, die wir loswerden. So it looks like your body wants to retain negativity and get rid of positivity. Es sieht so aus, als wollte ihr Körper diese Negativität beibehalten und die Positivität loswerden. So the hypothesis that I wind up with is that your body and my body strive for the highest possible negativity. Und meine Hypothese hier ist eben, dass mein Körper und ihre Körper wirklich streben nach dieser höchsten Negativität. You think that plants would, would, would be similar and, and they are. The plants are connected to the negative earth, so of course they must be negative. Und man könnte sagen, Pflanzen sind ähnlich, Pflanzen sind auch negativ, denn sie sind verbunden mit der negativen Erde. Now, unless you ground yourself or earth yourself, You're not connected to negativity, but we still try to maintain as much negativity as possible. Und solange wir uns nicht erden, sind wir nicht verbunden mit der negativen Erde, aber wir wollen diese Negativität beibehalten, so weit wie möglich. And I'd like to suggest to you that maintaining negativity, not in your personality, is a fundamental attribute of life. Und ich sage, also diese Negativität beizubehalten, und ich spreche hier natürlich nicht von der Persönlichkeit, ist ein wirklich fundamentales Attribut für das Leben. Critically important for our well-being. Und wirklich sehr wesentlich, sehr wichtig für unser Wohlsein. So, for example, when you eat raw vegetables, you're basically eating a lot of easy water, because the cells contain easy water. Und wenn Sie zum Beispiel viel rohes Gemüse essen, dann ähm, diese, haben Sie viel von diesen Ausschlusszonen, weil das die Zellen beinhalten. And the raw vegetables are healthful because they provide negative charge. Und Sie, diese rohen Gemüse sind ähm, gesund, weil sie eben diese negative Ladung zur Verfügung stellen. And of course, you know from Jim Osman that connecting to the negative earth also provides negative charge. Und von Professor James Oshman wissen Sie wahrscheinlich, wenn man sich mit der Erde verbindet, die negativ geladen ist, dann erhält man dadurch negative Ladung. And finally, it leads to antioxidants and the question is, why do antioxidants promote health? Und dann kommen wir vielleicht dazu, warum Antioxidantien sozusagen Gesundheit propagieren. There are many, many hypotheses. Darüber gibt es viele, viele Hypothesen. But I think the answer is very simple. Und ich denke, die Antwort ist aber eigentlich sehr einfach. We just have to re recall what oxidation and reduction mean. 
Und wir müssen einfach wissen, was Oxidation oder eben Reduzierung bedeutet. Remember, reduction is the gain of electrons, oxidation is the loss of electrons. Also dieses Reduzieren ist eben der Gewinn von Elektronen und die Oxidation ist der Verlust von, von Elektronen. So, so antioxidants prevents that loss of electrons. Also könnte man sagen, dass diese Antioxidantien das verhindern, diesen Verlust von Elektronen. It helps to maintain negativity. Und das hilft, diese Negativität beizubehalten. And I think that's the basis of their action. Und ich denke, das ist die Grundlage für unsere Handlung. Therefore it promotes health. Und deswegen ist es gut für die Gesundheit. Okay, now if we drink water, does water provide some energy to us? Wenn wir Wasser trinken, liefert es uns dann Energie? On one hand, it seems not, because this has no calories. Und auf der einen Seite könnte man sagen, vielleicht nicht, weil es hat keine Kalorien. On the other hand, a good drinking water contains a lot of minerals. Und auf der anderen Seite ist aber viele Miner sind viele Mineralien enthalten im Trinkwasser. And from what I presented to you today, I think you understand what happens around each one of these materials. Und was ich eben Mater heute yeah. worüber gesprochen habe, dann können Sie eben sehen, dass das alles beinhaltet ist in diesen Minerale in diesem Wasser. You see that it's actually surrounded. Each mineral, each salt molecule is surrounded by easy and positive charge. Und man kann sehen, dass jedes Mineral umschlossen ist äh, um von dieser ähm, Ausschlusszone. As you know, separation of charge gives you potential energy. Und wie man weiß, diese Trennung oder Spaltung der Ladung, Ladungstrennung, gibt die potenzielle Energie. When you swallow good water, you're swallowing potential energy. Und wenn man gutes Wasser schluckt oder trinkt, dann hat man potenzielle Energie zur Verfügung. And perhaps that's the basis of when you're tired, you drink some water, you feel better. Und das ist vielleicht die Grundlage, wenn man müde ist, wenn man dann etwas Wasser trinkt, dass man sich danach besser fühlt. The question is, how much energy do we get from water? Und die Frage ist, wie viel Energie bekommen wir vom Wasser? I think it needs to be worked out, but it might be more than we think. Und um, ich denke, das muss man noch ausarbeiten, aber es mag vielleicht mehr sein, als wir denken. Now, if if water can give us energy. Question is, can we avoid eating? Die Frage ist, wenn Wasser uns Energie gibt, können wir dann aufhören zu essen oder vermeiden zu essen? And of course, this is a controversial subject, but I'd like to to end by um, the, the telling the, the story of someone who doesn't, who claims he doesn't eat. <laughs> Und man könnte da vielleicht äh, länger drüber diskutieren mit dem Essen. Und ich möchte eine Geschichte von einem Menschen hier zu sehen äh, berichten, der behauptet, er würde nicht essen. Uh, Prahad Jani came uh, to it from India and professed that he had not eaten or drunk, drunk anything for 65 years. Und äh, Prahad Jani, so heißt dieser Mensch aus Indien, hat behauptet, dass er seit 65 Jahren nichts gegessen und nichts getrunken hat. And that's obviously an extreme case and almost nobody believes that it's true. Und das ist sicher natürlich ein Extremfall und fast alle glauben, dass das nicht stimmen kann. However, an investigation was done by a team of doctors in India. Und wie auch immer, aber die Untersuchung wurde von einem Team in Indien von Doktoren um, geleitet. It's a team of doctors uh, consisting of a cardiologist, a urologist, a psychiatrist, uh, every doctor, every specialty you can imagine. Und dieses Team war aus verschiedenen Fachärzten zusammengestellt, aus einem Urologen, Kardiologen, Psychiater und so weiter, alles, was man sich vorstellen kann. They put him in a room for two weeks. Und sie haben ihn in einen verschlossenen, in einen versiegelten Raum gesteckt für zwei Wochen. They examined him 24 und sie haben ihn 24 Stunden, sieben Tage die Woche beobachtet. They certify that he ate nothing and he drank nothing. Und sie haben tatsächlich bestätigt, er hat nichts gegessen und auch nichts getrunken. And at the end of the two weeks, he was able to run up the stairs faster than the doctor who examined him. Und am Ende dieser zwei Wochen war es diesem Mann möglich, schneller die Treppe hochzurennen als der Doktor, der ihn untersucht hat. So, you know, if this is true, and it seems to be true, uh, then the question is, how does this guy get his energy? Und wenn das wahr ist, und es sieht tatsächlich so aus, als das war, sei Now, das wahr, wie bekommt dieser Mensch dann die Energie? Now he uh, obviously is absorbing energy, radiant energy from outside. That could be one component. Und uh, offensichtlich muss er irgendwie Energie, Strahlungsenergie von außen aufnehmen. And he absorbs water from the humid environment. Und er absorbiert Wasser aus der feuchten Umgebung. 
So I, I, I know that it's not clear where he gets his energy, but I've tried to provide you some background to perhaps begin to think of where people can actually get energy other than eating hamburgers. Und es ist nicht ganz klar, woher dieser Mensch seine Energie bekommt. Ich wollte nur damit ansprechen, dass es wohl noch andere Möglichkeiten gibt, Energie zu bekommen, außer dass man Hamburger ist. Now in a more moderate way, some of you know this book Life from Light. Und wenn man es auf moderne Art und Weise ausdrücken möchte, einige von Ihnen kennen vielleicht das Buch Das Leben durch Licht. The story of a chemist who decided to lose weight and be healthier by restricting himself to two glasses of juice per day. Und es war ein Chemiker, der gesunder werden wollte und einfach nur zwei Gläser Saft pro Tag getrunken hat. And he's now done this for seven or eight years and claims to be in perfect health, better than ever. Und nach sieben oder acht Jahren sagt er immer noch, er sei bei in bester, er freut sich bester Gesundheit. But he has only one problem. Er hat nur ein Problem. Uh, people sometimes forget and invite him to dinner. Und die Menschen vergessen das ab und zu und laden ihn zum Abendessen ein. But he doesn't eat. <laughs> Aber er isst nicht. Okay, so uh, I think I'm going to end with a couple of uh, conclusions. I've presented a lot of material to you. Und ich denke, ich ende mit einigen Schlussfolgerungen. Ich denke, ich habe Ihnen einiges Material geliefert. And uh, one, one of the conclusions is that water does not have three phases, it has four phases. Es hat keine, also einige der Schlussfolgerungen oder, sind, dass es eben nicht drei Aggregatzustände hat, sondern so anscheinend vier. The easy phase lies somewhere between ice and water. Und diese Ausschlusszone liegt irgendwo zwischen dem Eis und dem Wasser. In fact, in, in the book, that's actually available outside in limited number of copies, um, <laughs> the, uh, the uh, I demonstrate in one chapter that if you try to freeze water, go from here to here, this easy water is a necessary intermediate. Und um, übrigens, mein Buch ist außen uh, verfügbar. Es gibt nur beschränkte Anzahl. Sie können es draußen erwerben. Und in einem Kapitel habe ich darüber gesprochen, wenn man eben von gefrorenem Wasser, also von Eis, eben zu Wasser kommt, dann muss es diesen Zwischenzustand geben. Und das ist dieser Zustand der Ausschlusszone. And if you melt glacial water, You get easy water. Und wenn man Gletscherwasser schmilzt, dann bekommt man uh, Ausschlusszonenwasser. That might be the reason why glacial melt is good for your health. Und das könnte vielleicht der Grund sein, warum die Gletscherschmelze gut ist für die Gesundheit. And the second principle is that um, water absorbs energy from the environment. Und das zweite Prinzip ist, Wasser absorbiert um, Energie aus der Umgebung, aus der Umwelt. I think this is a centrally important fundamental phenomenon of nature. Und ich denke, das ist ein wesentlicher sehr wichtiger grundlegender grundlegendes Phänomen Punkt in der Natur. Water absorbs the light and transduces the light into other forms of energy. Und Wasser absorbiert das Licht und transformiert es dann in andere Arten von Energie. And the third is that building easies and negative charge promotes health. Und das dritte wäre dann dieser Aufbau des, von Auf Ausschlusszonen und negativer Ladung. Es ist gut für die Gesundheit. Uh, there's a lot of material that I haven't been able to present to you, but um, it's actually discussed in, in much, much greater detail in the book that, that I mentioned. So I, um, I would like to, uh, we've come a long way the, for, from in the terms of principles radiant energy is absorbed there are all kinds of biological uses chemical oh. uses you don't need to translate yes oh, please and you need to stop oh. <laughs> <laughs> so i could translate <laughs> Und es ist so, dass ich hier leider es mir nicht möglich war, viel Material zu präsentieren. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr in dem Buch, im wesentlich detaillierter. Und hier aber nochmal das, was wir eben schon hier besprochen haben, verschiedene Prinzipien, eben zum Beispiel in, in der chemischen Variante, in der biologischen und eben in dieser Strahlungsenergie. Und uh, uh, in terms of weather, in terms of health. Und jetzt in Bezug auf Wetter oder Gesundheit. In terms of food, if you want to dry food or freeze food, you need to know about the water. Und in Bezug auf das Essen und uh, dann uh, in Bezug auf Wasser, wie viel Wasser enthalten ist im Essen. 
There are also practical applications like filtration comes naturally from this principle. Und auch die Filtration kommt natürlicherweise entsteht daraus von diesen Prinzipien. As does desalination. Entsalzung. Und auch die Entsalzung. And uh, also it may be obvious that since you have negative and positive separated you can get electrical energy from the energy of the sun. Und da äh, die Ladung negativ und positiv getrennt ist, bekommt man elektrisches Licht sozusagen von der Sonne. Just using water. Einfach nur, indem man Wasser benutzt. So, because Bernard Polner is here, I end with his slide um, about water's Erste. fourth phase and understanding the gentle beauty of nature. Und hier möchte ich dann enden mit der vierten Phase des Wassers, mit diesem letzten Bild, dass man eben versteht, die Wunderbare, sanfte Schönheit der Natur. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Thank you.